Hi friends, welcome to my channel Homemade by Indu. In this video, we will see how to bounty chocolate in our channel. We will see how to see how to do it. We will 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 see how to do it. Chocolate. If you have any chocolate, you will see how to do it. எல்லாருக்குமே டெய்ரி மில்க் சாக்லேட் ரொம்பவே நல்லா கிடைக்கும் மில்க் சாக்லேட் அதை எடுத்துகிட்டா இன்னும் நல்லாவே இருக்கும் ஒரு பாத்திரத்தில் பால் வந்து அரை லிட்டர் பால் வச்சு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் இது வந்து இந்த பால் ஃபுல்லாக சுண்டி வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் எடுத்து வச்சிருந்த தேங்காய் வந்து இது போல் நான் மிக்சியில் போட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் துருவி கூட எடுத்துக்கலாம் இதை ஒரு பேனில் சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த தேங்காய் கொஞ்சம் ஒட்டின மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்க்கும்போது அந்த ஈரப்பதத்தோட இது ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகி பவுடர் மாதிரி வரும் உதிர்த்து விட்டிங்கன்னா அப்படியே பவுடர் மாதிரி கொட்டும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நீங்கள் நார்மலாக இது போல் நீங்கள் அதை செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் நிறைய தேங்காய் கிடைக்கிற டைமில் செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எப்போது பொரியல் செய்யும் போது கூட்டுக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இது கடையில் நமக்கு ட்ரை கோகோனட் அந்த டெசிகேட்டட் கோகோனட் நமக்கு கிடைக்கிறது தான் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அதில் ஏதாவது ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதில் தான் நம்ம வீட்டிலே இது பண்ணாக்கா நமக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இது வந்து நல்ல ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகி வரும் பாருங்கள் இப்போயே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு சிம்மில் வச்சே வதக்குங்க தீ அதிகமாக வச்சா கரிஞ்சிரும் பாருங்கள் இது போல் நல்லா பவுடர் ஆகி வந்துருச்சு அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பால் வந்து பாதி சுண்டி வந்திருக்கு பாருங்கள் பாதி சுண்டி வந்தும் போதே நீங்கள் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு கப் சர்க்கரை இரநூத்தம்பது கிராம் சர்க்கரை சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க சர்க்கரை இந்த மாதிரி பாதி கொதிக்கும் போதே சர்க்கரை சேர்த்திங்கன்னா சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி வரும் ரொம்ப இருகினதுக்கு அப்புறமும் சர்க்கரை சேர்த்திங்கன்னா சர்க்கரை கரையாது நர நரனே இருக்கும் இது நல்லா கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க அடி பிடிக்காத மாதிரி இந்த பால் நல்லா சுண்டி வரணும் பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காகி வந்துருச்சு நம்ம கடையில் வாங்குகிறோம் இல்லையா மில்க் மேட் அது போலவே இருக்குது பாருங்கள் அந்த மில்க் மேடுக்கு பதிலாக நம்ம இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மில்க் ஷேக்கு அதுக்கப்புறம் ஐஸ்கிரீம்ஸ்க்கு நீங்கள் என்னத்துக்கு வேணாலும் மில்க் மேடுக்கு பதிலாக இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் கிடையாது நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான விலை தான் செலவும் ஆகும் அதுக்கு கடையில் வாங்குறதெல்லாம் விலை அதிகமாகவும் இருக்கும் இது இன்னும் ஆறிடுச்சுன்னா நல்லா கட்டியாகி வரும் நான் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு நல்லா கொதிக்க வைக்கிறேன் இந்த பாத்திரத்துக்கு மேலேயே இது போலேயே மேலே நிற்கிற மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் இந்த சாக்லேட்டை சேர்த்து உருக்கி எடுக்க போகிறேன் நம்ம கடையில் வாங்குகிற சாக்லேட்டில் ஏதாவது ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் போலம் போடுவாங்க கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இது மாதிரி வீட்லேயே செஞ்சு கொடுக்கும் போது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக செஞ்சு கொடுத்த ஃபீல் நமக்கு கிடைக்கும் பாரு இந்த சாக்லேட்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகி வருது உங்களுக்கு ஒரு வேளை நல்ல சாக்லேட் மெல்ட் ஆகி வரல நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சாக்லேட்னா கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெயோ இல்லைனா பட்டர் ஏதாவது சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி பால்லாம் சேர்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி கட்டி கட்டியாக நல்லா இருக்காது ஸ்மூத்தாக கிடைக்காது உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகிற சாக்லேட்லாம் நான் இன்றைக்கி எதுவுமே சேர்க்கலை இதுலேயே நல்லா மெல்ட் ஆகி வருது பாருங்கள் டேரெக்டாக அடுப்பில் வச்சுடாதீங்க இது போல் தண்ணி வச்சே பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த கோகோனட் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா தேங்காய் அதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த செஞ்சு வச்சுருக்க மில்க் மைடு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி பிசஞ்சு விட்டுக்கோங்க எனக்கு வந்து இந்த ஹாஃப் லிட்டர் பாலில் செஞ்சது ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ணிட்டேன் நான் எனக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு நான் எடுத்த தேங்காய்க்கு நீங்கள் ஓரளவுக்கு உருண்டை பிடிக்கிற பதம் அளவுக்கு அதில் கலந்துக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு தகுந்த அளவுக்கு இனிப்பு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நார்மலாக ஃப்ரெஷ் க்ரீம்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க இது மாதிரி செய்யும் போது நீங்கள் எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்ல இதுவே போதுமானது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி பார்த்து பார்த்து கையில் பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அது கரெக்டாக வந்துருச்சுன்ட்டு 
ஷேப் வரணும் நமக்கு நல்லா ஷேப் பிடிக்க வராத அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப சேர்த்திங்கனாலும் குழ குழ இருந்தால் சாக்லேட் கோட் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் நான் எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் போல் பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரணும் அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஷேப் பண்ணிடலாம் நீங்கள் என்ன ஷேப் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் நார்மலாக பவுண்டி சாக்லேட் எப்படி டிஃபால்ட்டாக ஷேப் இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணுன்றதுக்காக நான் அதே போலே பண்ணுறேன் இது போல் ஒரு பால் நல்லா பிடிச்சிட்டு கையில் வச்சு இப்படி அழுத்தி அழுத்தி எடுத்திங்கன்னா பவுண்டி சாக்லேட் அவ்வளோ ஒன்றும் கரெக்டான ஷேப் இருக்காது கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் இருக்கும் அந்த சாக்லேட்டை ரொம்ப பர்ஃபெக்டாலாம் தேவையில்லை இது போல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையுமே அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது இதே போல் எல்லாத்தையுமே பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னொன்று செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் லைட்டாக கொஞ்சம் எடுத்து பால் மாதிரி பண்ணி இது போல் உள்ள கையில் வச்சு அழுத்துனீங்கன்னாவே கரெக்டான ஷேப் உங்களுக்கு வரும் ஃபோர் சைட்ஸும் நல்லா ஷேப் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் என்ன ஷேப் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணலாம் இல்லை ஏதாவது ட்ரேல வச்சு கட் பண்ணி எடுக்கலாம் நீங்க அவ்வளோதான் பாருங்க எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இதை வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரீசரில் அப்போ தான் இது நல்லா கெட்டியாகி வரும்போது நம்ம சாக்லேட் கோட் பண்ணும்போது நல்லா வரும் இல்லை குழ குழன்னு இருக்கும் பாருங்க ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தாச்சு இது வந்து நம்ம சாக்லேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மெல்ட் பண்ணி அதில் வந்து சேர்த்து எல்லா இடத்துலையும் சாக்லேட் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஓர சாக்லேட் இருக்கவும் கூடாது கரெக்டாக கோட் பண்ணிவிட்டு அந்த சாக்லேட் எக்ஸ்ட்ரா சாக்லேட்லாம் எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் நான் வந்து ஒரு பிளேட்டில் இது போல் ஒரு கவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிளாஸ்டிக் கவர் உங்ககிட்ட பட்டர் பேப்பர் இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப மாதிரி யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எடுக்கும் போது ஈஸியாக வரும் நீங்கள் தட்டில் டேரெக்டாக வச்சுட்டிங்கன்னா அது எடுக்கும் போது உடஞ்சிரும் அதனால தான் நான் இது போல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதே போல் எல்லாத்தையுமே செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இது நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எப்போ எல்லாம் வீடியோ போடணும் உங்களுக்கு நோட்டிஃ